नेता टाइप आधा काम मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ हमारी सरकार है ना कोई भी काम अधूरा नहीं करती है मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि सरकार अब बेल आइकॉन दबाने लगी है उतना विकास अभी तक नहीं हुआ है मेरे कहने का मतलब यह है कि मीडिया है जुडिशरी है इकोनॉमी है तमाम काम करती है हमारी सरकार और सबका काम तमाम कर देती है अगर आप पार्लियामेंट्री क्रोनोलॉजी समझते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि सी के अलावा सरकार एक और अहम बिल लोकसभा में विंटर सेशन में लाई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रोटेक्शन सुरक्षा आहा सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन यह किसको प्रोटेक्ट करती है किसका पर्सनल डेटा निकालती है यह सब डिटेल जानने के बाद आप भी सी प्रोटेस्टर्स के साथ शाइन बाग में जाओगे तंबू कनार लगा के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दोगे देखिए पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे सरकार ने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से निकले डेटा का किया स्वाहा लेकिन हमारा डेटा देखकर सरकार कहती है आहा उससे पहले वाले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे एनआरसी फिर सी के बहाने हमारा पप्पू बनाया जा रहा है और सरकार मौज में है अब आप क्या हो गए मौज में कैसे अरे भाई सी में लाखों बुराइयां हो सकती हैं लेकिन सरकार के लिए इट इज थ्री फोल्ड तीन गुना फायदा सरकार के लिए देखिए हमारी डूबती हुई इकोनॉमी से सबका ध्यान हट गया कोई नहीं बात कर रहा उसके बारे में सब आपस में ही लड़ रहे हैं सवाल पूछना तो देश के खिलाफ माना जा रहा है और आजकल तो कॉन्स्टिट्यूशन भी देश के खिलाफ ही बनता दिख रहा है तो आप संविधान के अगेंस्ट हैं हाँ बिल्कुल अगेंस्ट है संविधान के रचना करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ जब पाकिस्तान इंडिविजुअल हो सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं तीसरा अहम फायदा इस बड़े बवाल के पीछे से छुपकर सरकार ने अपनी इस कंट्रोवर्शियल और एकदम सेक्युलर ढंग से सबकी लगाने वाली बिल को शांति से लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया यार ये सरकार है ना इतनी कंट्रोवर्सीज में रहती है जैसे लगता है राखी सावंत से ही पोलिटिकल डिस्कोर्स डिजाइन करवा रही है मत लड़ो प्लीज सबको एक दिन मरना है मत लड़ो आपस में खैर देशभक्त में आज हम आपको बताएंगे कि सरकार के इस डेटा प्रोटेक्शन बिल में ऐसा क्या है जो बिग बॉस स्प्लिट्स विला यहां तक कि खुद बीजेपी के दूसरे बिल सी से भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है इतना कंट्रोवर्शियल इतना कंट्रोवर्शियल कि सरकार ने खुद ही इस बिल को जबरन राज्यसभा में धक्का नहीं दिया भारत में करीब 500 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव मोबाइल फोन यूजर्स है मतलब 50 करोड़ यूजर्स इनमें से आधे टिकटॉक पर बकवास बना रहे हैं और बचे हुए आधे व्हाट्सएप पर बकवास फैला रहे हैं इनफैक्ट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट्स हैं ओ, उतने तो शायद दुनिया के सारे टॉप यूनिवर्सिटीज अगर आप मिला भी ले ना उतने स्टूडेंट्स नहीं होंगे अब ऐसे में देश के मोबाइल फोन यूजर्स के डेटा को उनके प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और जरूरत पड़ती है एक सरकारी पॉलिसी की 2018 में जस्टिस श्री कृष्णा के सुपरविजन में श्री कृष्णा कमिटी ने ऐसी ही एक पॉलिसी पर काम करना शुरू किया लेकिन वो कहते हैं ना बीजे मेरा मतलब है हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं 2019 आते आते इस बिल में इतने बदलाव इतने बदलाव कर दिए गए कि खुद जस्टिस श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि भैया इस बिल से हमारे ड्राफ्ट बिल में कोई मिलाव नहीं है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यह बिल इंडिया को एक ऑर्विलियन स्टेट बना सकता है अरे ऑर्विलियन मैंने हिंदी में बोले तो वन नेशन वन जज वन लीडर मैंने जय आर्यवर्त इस बिल में कितनी गोची की गई है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो इस बात से कि जिस बिल को हमारे सुरक्षा के लिए बनाया गया था उसी से सरकार हम पर अब वार कर सकती है वाह वॉट आ मास्टर स्ट्रोक वंस अगेन ये मैं नहीं कह रहा हूं बाई द वे ये कहना है जस्टिस श्री कृष्णा का इस बिल के ओरिजिनल आर्किटेक्ट का यह कहना है कि सरकार ने सारे सेफ इस बिल से हटा दिए हैं देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के नाम कभी भी कहीं भी किसी का भी डेटा अब सरकार ले सकती है इस बिल पर सबसे पहला सवाल उठा तब जब आईटी से रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी के चेयरपर्सन शशि थरूर ने ट्वीट करके देश को बताया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की इस बिल पर जो ओपोजिशन पार्टी के साथ जो मीटिंग होने वाली थी वो लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो गई कमाल करते हैं थरूर साहब आप जो सरकार देश को बिना बताए करेंसी बदल देती है कश्मीरियों को बिना बताए कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना देती है बिजनेसमैन से बिना डिस्कस किए जीएसटी रूल्स फ्रेम कर देती है जो यूथ से बिना पूछे फॉरन बैन माफ कीजिएगा मैं 
तो गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी सरकार ऑपोजिशन को बताकर कभी काम कर सकती है भला है सोचने वाली बात है इस बात पर हंगामा ना हो पाए इसलिए स्पीकर ओम बिरला ने यह भी अनाउंस कर दिया कि बाकी भी किसी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई नहीं आए जबकि ऐसा था नहीं तो क्या है इस बिल में जो सरकार हमसे छुपाना चाह रही थी क्यों 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 ओम बिरला ने हमें किया गुमराह क्या है इस बिल का पूरा सच अब सी ए एंटी मुस्लिम हो या ना हो संविधान का उल्लंघन करती हो या ना हो लेकिन ये डेटा प्रोटेक्शन बिल एंटी जनता और प्रो फैसिज्म जरूर नजर आती है देखिए इंटरनेट यूजर्स की सिक्योरिटी का ख्याल रखने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल की जरूरत है इस देश को इसमें दो राहें नहीं है और जब इस बिल की बनने की खबर आई तो इससे काफी उम्मीदें एक्चुअली जग गई तो मामला यह है कि बिल यूजर डेटा को तीन कैटेगरी में बांटता है पर्सनल सेंसिटिव पर्सनल और क्रिटिकल पर्सनल डेटा जैसे कि नाम पप्पा का नाम वगैरह वगैरह मतलब जो इंफॉर्मेशन जिससे इंडिविजुअल की पहचान हो सके उसके बाद आता है सेंसिटिव पर्सनल डेटा जैसे आपके बायोमेट्रिक्स कास्ट सेक्शुअल ओरिएंटेशन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बिलीव्स मतलब वो सारा डेटा जिससे आप नेशनल एंटी नेशनल बन सकते हो और क्रिटिकल डेटा जिससे अभी सरकार ने क्लियर ही नहीं किया है एनआरसी और एनपीआर के रूल्स एंड रेगुलेशन की तरह एम्बिग्यूस डेटा प्रोटेक्शन बिल में क्रिटिकल डेटा ही स्पेसिफाई नहीं है सरकार अपनी ही पॉलिसी को ऐसे इंट्रोड्यूस करती है जैसे क्लास टेन का लड़का ना वाइवा दे रहा हो पता है लेकिन क्लियरली पता नहीं है नॉट श्योर sure. अब सवाल उठता है कि इस डेटा को कैसे एक्सेस किया जाए देखिए जो डेटा हम किसी मोबाइल एप्लीकेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देते हैं या कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्टोर करते हैं वो डेटा फिड्यूशरीज में स्टोर होती है डेटा फिड्यूशरीज यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो डेटा को यूज और प्रोसेस करती हैं अब दूसरे वेबसाइट्स इस डेटा फिड्यूशरी से हमारा डेटा लेती है उसको एक्सेस करती है और फिर हमारी प्रविजी का वही हाल होता है जो इंडियन न्यूज चैनल में फैक्ट्स और लॉजिक का होता है लेकिन इस बिल में हमारे डेटा के यूज किए जाने के कुछ रूल्स बताए गए हैं अब यह बिल यूजर को कई राइट्स भी देती है जैसे कि कोई भी डेटा फिड्यूशरी यूजर के कंसेंट के बिना उसका डेटा प्रोसेस नहीं कर सकती है चाहे वो पर्सनल हो या सेंसिटिव पर्सनल हो तो देखिए देश में लड़कियों के कंसेंट को इंपॉर्टेंस दी गई हो या ना दी गई हो लेकिन इस बिल में यूजर के कंसेंट को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है जो कि अच्छी बात है हर यूजर सब जान करके उसका डेटा कहां और किसके लिए यूज किया जा रहा है अपनी कंसेंट दे सकता है और खास बात है कि इसमें भी आगे जाके अपनी कंसेंट वापस ले सकता है मैंने नो मीन नो ये सुविधा देश की काफी लड़कियों के पास नहीं मिलती है लेकिन डेटा और सरकार की ना पुरानी दुश्मनी है अपना ये दिखाते नहीं और हमारा ये छुपाते नहीं तो कहानी में ट्विस्ट यहां आया कि ये सारी पाबंदियां आपकी कंसेंट लेने की जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन देने का नियम एक्सेट्रा नेशनल एजेंसीज पर लागू नहीं होती है आप पूछेंगे क्यों आए अरे वही वही रीजन जिसके चक्कर में सरकार 370 हटाती है वन लगाती है इंटरनेट शटडाउन कराती है जनता की आवाज दबाती है नेशनल सिक्योरिटी अब नेशनल सिक्योरिटी माने कि लीगल प्रोसीजर्स के लिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए या इंडिविजुअल के खुद के फायदे के लिए आपका डेटा कहीं भी कोई भी सरकारी एजेंसी एक्सेस कर सकती है आपसे बिना पूछे या आपकी जानकारी के बिना यही नहीं ऐसा कोई भी कंडीशन सरकारी एजेंसी के डेटा पर एप्लीकेबल नहीं होता है मतलब सरकारी डेटा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है बेसिकली सरकार आपके डेटा को आइसक्रीम समझ बैठी है आपसे लेगी भी और किसी और से शेयर भी नहीं करेगी जी हां सरकार का डेटा डेटा हमारा डेटा सबको देता सबको देता और यह सब होता है तब जब हाल ही में पेगसिस नामक एक स्पाइवेयर के द्वारा 121 नामी गिनामी एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट या कहिए अनफ्रेंडली अर्बन नक्सल टाइप लोगों की प्रिवेसी ब्रीच हुई उनका प्राइवेट चैट मैसेजेस वगैरह फोन सब कुछ स्कैन कर लिया गया जब व्हाट्सएप ने बताया कि हमने इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया तो सरकार का जवाब था अरे ये सब कैसे कह सकते हो आपने तो हमें कुछ टेक्निकल जार्गन दिया था सही बात है वैसे इसमें पूरी तरीके से व्हाट्सएप की गलती है अरे ऐसे कैसे व्हाट्सएप जार्गन से हमें हमारी सरकार से बात कर सकता है यहां स्ट्रेंथ की स्पेलिंग नहीं मालूम है ठीक से और आप इनक्रिप्टेड मैसेजेस भेज रहे हो हमारी सरकार को 
फिर एक बात समझ लीजिए जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो मैथ्स पर नहीं जाना चाहिए शिक्षा की बात करते हैं तो साइंस और आर्ट्स पर नहीं जाना चाहिए सिर्फ ज्योतिर्विज्ञान पर जाना चाहिए और टेक्नोलॉजी में अगर ग्लिच हो जाए तो जार्गन पर कभी नहीं जाना चाहिए सीधा सीधा बोल देते अरे इस सॉफ्टवेयर से लोगों पर नजर रखी जा रही है सरकार दो तीन नाम अपना ही लगा देती है एड कर लेती है देखिए लॉस करा दिया नेशन का इस बिल के साथ सरकार ने छह मेंबर वाला डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया डी PAI का भी गठन किया है इस अथॉरिटी के पास पावर होगी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी यहां तक कि ये भी डिसाइड करेगी कि क्रिटिकल डेटा की कैटेगरी में क्या डाला जाए क्या नहीं डाला जाए इस अथॉरिटी में कौन होगा ये भी सरकार डिसाइड करेगी तो डी समझ लो कुछ ऐसे काम करेगी जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा वाह डी के पास आपके डेटा का पावर और सरकार के पास डी का पावर Too much fun. खैर सेक्शन 144 हो या इंटरनेट शटडाउन हो उसके अलावा एक और बात है जो इस सरकार की ट्रेडमार्क सी बन चुकी है और वो है बिल्स में कंफ्यूजन अरे इतनी लिबरल तो आर्ट भी नहीं होते अर्बन नक्सल भी नहीं होते जितने सरकार के बिल हो चुके हैं ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन इस बिल में गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया फिड्यूशरी का भी जिक्र किया है लेकिन क्लैरिफाई नहीं किया है कि यह सोशल मीडिया फिड्यूशरी क्या है और क्या कर सकती हैं? अब इस बिल पर सवाल उठना तो लाजिम ही था कुछ साइबर एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है कि इस बिल के सेक्शन 35 से गवर्नमेंट को छूट दी गई है कि वो किसी यूजर का डेटा विदाउट कंसेंट इस्तेमाल कर सकती है हां इसके कुछ लिस्टेड कारण हैं एक्सेस करने के लेकिन वो भी डिसाइड करेगी गवर्नमेंट ही इसीलिए इस बिल में जो पूरी प्रोटेक्शन देने वाली बात है वो इस एक सेक्शन से पूरी तरीके से खारिज हो जाती है जैसे सी के आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलरिज्म खारिज हो रही है देखना यह होगा कि कितने हद तक यूजर को पता चलेगा कि उसका डेटा उसके नेटफ्लिक्स अकाउंट की तरह उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल किया जा रहा है डिमोनेटाइजेशन जीएसटी इंप्लीमेंटेशन विवेक ओब्रॉय एज नरेंद्र मोदी सी ए एक्नोलॉजी जैसे डिजास्टर्स के बाद अब भी क्या कुछ बाकी था दिखने के लिए लेकिन लगता है सरकार सारे डिजास्टर्स एक साथ हमारे ऊपर थोप रही है वैसे ऑपोजिशन इस पर राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन करने का इल्जाम लगा रही है अब कमाल करती है हमारी ऑपोजिशन भी अरे भैया इसीलिए हमारे देश में प्रिवेसी और कांग्रेस की इज्जत में ज्यादा फर्क नहीं है अरे जब कांग्रेस से ऑपोजिशन नहीं संभली जा रही है तो ऑपोजिशन से हमारी प्रिवेसी बचाने की उम्मीद आप ना ही रखो तो अच्छा है फिलहाल आप यह कर सकते हो कि अपने डेटा को संभाल के रखिए एंटी नेशनल व्हाट्सएप फॉरवर्ड से थोड़ा दूर रखिए और क्योंकि यू नो फेक न्यूज बस्ट हो या ना हो लेकिन अगर आप देश में न्यूज व्यूज और ओपिनियन वो भी खतरनाक वाले फैलाते हुए पकड़े गए तो इस न्यू बिल से सरकार आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकती है माफी चाहूंगा मतलब नहीं होता है कि इतना लंबा एपिसोड बन जाता है लेकिन हम क्या करते हैं ना गुस्से में जरा इधर उधर निकल जाते हैं तो एपिसोड थोड़ा लंबा बन जाएगा तो, तो हमें माफ कीजिएगा लेकिन आप लोग को एपिसोड्स तो जरूर पसंद आते हैं आप लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि भैया जैसे इंफॉर्मेशन देते रहते हो साथ ही साथ हंसी मजाक के साथ थोड़ा इंफॉर्मेशन देते रहो तो वही हम कोशिश करते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच टू ऑल द पेट्रियंस जो हमें सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से अभी रिसेंटली हम छपा के मूवी भी दिखाने ले गए हंड्रेड किड्स को सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट उसी की वजह से हम और भी एडिशन एपिसोड ट्वेंटी में और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे हमारा मर्च अवेलेबल है कड़क मर्च डॉट कॉम स्लैश देशभक्त पेट्रियन सपोर्ट ऑन पेट्रियन डॉट कॉम स्लैश द देशभक्त और अगर आप हमारे पेट्रियन में मेंबर बनते हैं या यूट्यूब पे मेंबर बनते हैं ज्वाइन बटन दबा के तो आपको एक्सेस मिलता है हमारे डिस्कॉट सर्वर को एंड ट्वेंटी ट्वेंटी में हम लोग डिस्कॉट सर्वर को बस आप समझ लीजिए व्हाट्सएप का एंटीथीसिस बना देंगे ऑपोजिट बना देंगे जहां आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो लाइक like माइंडेड लोगों से मिल सकते हो एंड रीजन डिबेट कर सकते हो सो इफ यू वॉन्ट ज्वाइन द डिस्कॉट सर्वर देन डू बिकम अ मेंबर ऑन पेट्रियन या फिर ऑन यूट्यूब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मोर एपिसोड कमिंग अप